ప్లాస్టిక్ మూడు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి ప్లాస్టిక్ వాడుతున్నాం మన పూర్వీకులు మిసో అమెరికన్ బాల్ గేమ్ని ఆడేవారు ఈ బాల్ తయారు చేయడానికి గమ్ ట్రీస్ నుంచి గమ్ము తీసి రబ్బర్ బాల్ని తయారు చేసేవారు లండన్లో జరిగిన గ్రేట్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిబిషన్లో అలెగ్జాండర్ మ్యాన్ మేడ్ ప్లాస్టిక్ సెల్లిలోడ్ గురించి డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో లియో బ్యాక్లైట్ని కనుక్కున్నారు పాత పద్ధతి ఏంటంటే గమ్ ట్రీస్ నుంచి గమ్ము తీసి ప్లాస్టిక్ని తయారు చేసేవారు ఇది చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు ప్లాస్టిక్ ని క్రూడ్ ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాసెస్ తో తయారు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇది చాలా ఈజీ మెథడ్ చాలా తక్కువ టైంలో ప్లాస్టిక్ ని తయారు చేయొచ్చు ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువ మనం ప్లాస్టిక్ ని ఎందుకు ఎక్కువగా వాడుతున్నామంటే వితిన్ మినిట్స్ లో ప్లాస్టిక్ ని మనకు నచ్చిన షేప్ లోకి తీసుకురావచ్చు వెయిట్ తక్కువ ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు కాస్ట్ తక్కువ ఇలా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ప్లాస్టిక్ ని క్రూడ్ ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాసెస్ తో ఎలా తయారు చేస్తారు చూద్దాం ఎర్త్ నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాసెస్ ని తీస్తారు క్రూడ్ ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాసెస్ ని రిఫైన్మెంట్ కి పంపిస్తారు అక్కడ క్రూడ్ ఆయిల్ ఎథైన్ గా నేచురల్ గ్యాస్ ప్రోపైన్ గా మారుతాయి ఎథైన్ అండ్ ప్రోపలిన్ ని క్రాకింగ్ ప్లాంట్స్ పంపిస్తారు ఎథైన్ ఎథలిన్ గా ప్రోపైన్ ప్రోపలిన్ గా మారుతాయి వీటిని మళ్ళీ పాలిమైజేషన్ కి పంపిస్తారు ఇక్కడ క్యాటలిస్ట్ ని యాడ్ చేస్తారు తర్వాత రిజన్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ రిజన్స్ ని మనకి నచ్చిన షేప్ లోకి తీసుకురావచ్చు పాలిమైజేషన్ చేయడం వల్ల ఎథలిన్ పాలీ ఎథలిన్ గా ప్రొపలిన్ పాలీ ప్రొపలిన్ గా మారుతాయి ఈ రీజన్స్ ని హీట్ చేసి కూల్ చేసి నూడిల్స్ లా తయారు చేస్తారు ఈ నూడిల్స్ ప్లాస్టిక్ ప్రోడక్ట్స్ ని తయారు చేసి ఫ్యాక్టరీస్ కి పంపిస్తారు ప్లాస్టిక్ బాటిల్ వెనుక మనం ఈ సింబల్ ని చూసే ఉంటాం దీని అర్థం ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ ని ఎన్ని సార్లు రీసైకిల్ చేశారు ఏ కెమికల్ వాడారు అన్ని డీటెయిల్స్ ఇందులో ఉంటాయి దీన్నే రీసైన్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోడ్ అంటారు వరల్డ్ వార్ టూ ఎండ్ అయిన తర్వాత ప్లాస్టిక్ కంపెనీలన్నీ కొత్త దారి వెతుక్కున్నాయి ప్లాస్టిక్ తో చాలా రకాల ప్రొడక్ట్స్ ని తయారు చేసి విపరీతంగా ప్రచారం చేశాయి ప్రజలంతా ప్లాస్టిక్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ప్లాస్టిక్ ట్రీస్ ప్లాస్టిక్ గ్లాసెస్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఇలా చాలా వరకు ప్రజలంతా ప్లాస్టిక్ కి అడిక్ట్ అయిపోయారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ప్లాస్టిక్ వాడకం ఎక్కువైంది పంతొమ్మిది వందల అరవైకి నాలుగు వందల శాతం పెరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదికి స్టీల్ కన్నా ప్లాస్టిక్ ని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయడం మొదలు పెట్టాం ఇప్పటి వరకు నైన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ని వాడం ఇందులో టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ని రీసైకిల్ చేయగలిగాం మిగిలిన నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ అంతా ఏమైంది ఒక్క ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ఎర్త్ లో డీగ్రేట్ అవడానికి ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి సంవత్సరాలు పడుతుంది మనం ప్రతి సంవత్సరం ఎనభై లక్షల టన్నుల ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అంతా కూడా సముద్రంలో కలుపుతున్నాం వరల్డ్ వైడ్ మనకి సిక్స్ గ్యారబేజ్ ప్యాచెస్ ఉన్నాయి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్లాస్టిక్ కొండలు ఈ ప్లాస్టిక్ లో మనం సింగిల్ యూస్ చేసిన ప్లాస్టిక్ కే ఎక్కువ ఉంది మన ఇంటి నుంచి ప్లాస్టిక్ బాటిల్ చెత్త రూపంలో ఊరి చివరి ఉన్న డంపింగ్ యార్డ్ కి చేరుతుంది ఈ డంపింగ్ యార్డ్ లో ప్లాస్టిక్ అంతా వర్షపు నీటికి తడవటం వల్ల లీచెట్ అనే హార్మ్ఫుల్స్ టు విడుదలవుతుంది ఇది వాటర్ ని సాయిల్ ని పొల్యూట్ చేస్తుంది ఇలా జరగటం వల్ల వైల్డ్ లైఫ్ కి చాలా డేంజర్ ఇలా వేల సంఖ్యలో జంతువులన్నీ చనిపోతున్నాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో హాంకాంగ్ నుంచి వాషింగ్టన్ కి వెళ్తున్న కార్కో షిప్ ప్రమాద వసాతు పన్నెండు కంటైనర్లు సముద్రంలో పడిపోయాయి ఇరవై తొమ్మిది వేల ప్లాస్టిక్ టాయ్స్ అన్ని సముద్రంలో తేలుతూ ఉండిపోయాయి ఇవన్నీ ఒక చోట చేరి కొండల తయారయ్యాయి ఈ గ్యారబేజ్ ప్యాచెస్ లో బర్డ్స్ చిక్కుకుని చనిపోతున్నాయి ఇంకొన్ని ప్లాస్టిక్ కవర్ ని చూసి ఫుడ్ అనుకుని తిని చనిపోతున్నాయి ఇలా రోజు వేల సంఖ్యలో చేపలు పక్షులు చనిపోతూనే ఉన్నాయి మనం డ్రైనేజ్ లో పడేసే ప్లాస్టిక్ చెత్త అంతా డ్రైనేజ్ ద్వారా నదులకి నదుల నుంచి సముద్రంలోకి చేరుతుంది ఈ ప్లాస్టిక్ చెత్త అంతా సముద్రంలో కొన్ని రోజులు ట్రావెల్ చేసి ఈ సిక్స్ క్యారబేజ్ ప్యాచెస్ లో ఏదో ఒక దానిలో కలిసిపోతాయి ఈ ప్లాస్టిక్ అంతా వాటర్ లో డీగ్రేట్ అయి మైక్రో ప్లాస్టిక్ గా తయారవుతుంది ఈ మైక్రో ప్లాస్టిక్ ని ఫుడ్ అనుకుని చిన్న చేపలు తింటాయి ఈ చిన్న చేపలని పెద్ద చేపలు తింటాయి ఈ పెద్ద చేపని ఏదో ఒక రోజు మనం తింటాం మనం వాడే ప్లాస్టిక్ అంతా రీసైక్లింగ్ కి వెళ్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు మనం సింగిల్ యూస్ చేసే ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ ని చాలా వరకు తగ్గించుకోవాలి ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ స్ట్రాస్ ప్లాస్టిక్ గ్లాసెస్ వీటికి బదులుగా స్టీల్ అండ్ గ్లాస్ టైప్ ప్రొడక్ట్స్ వాడటం బెటర్ యాభై సంవత్సరాల తర్వాత భూమి మీద ఉన్న జంతువులన్నీ ఫుడ్ రూపంలో ప్లాస్టిక్ ని తింటూ ఉంటాయి అప్పటికి మనం నాన్ వెజ్ తినడం మానేయాలి మన చుట్టూ ఉన్న